அண்ணா என்கிற பெயர் இன்றைக்கு சொல்லுகிற போதும் தமிழ்நாடே அதிருகிறது அதுதான் உண்மையாக இருக்கிறது பல பேருக்கு அண்ணாவின் பெயரை சொன்னாலே சங்கடமும் ஏற்படுகிறது பண்ணையார்களை ஒழிக்க வேண்டும் என்று தொடங்கிய திமுக புதிய பண்ணையார்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறான் கருணாநிதி கருணாநிதிக்கு பிறகு அவர் மகன் ஸ்டாலின் அவனுக்கு பிறகு அவருடைய மகன் உதயநிதி இன்றைக்கு இந்த திமுக காரனை பார்த்தால் நமக்கே பரிதாபமாக இருக்கிறது இன்ப நிதி வரைக்கும் போஸ்டர் அடிக்கிறான் நமக்கு தெரிகிறதோ இல்லையோ திமுக காரர்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்து விட்டது இனி ஒரு முறை நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரமாட்டோம் அவன் தெளிவா இருக்கிறான் எனவே இந்த முறை கிடைத்த வரைக்கும் சூறையாடுவான் உதயநிதி ஸ்டாலினா சின்ன பையன் கொஞ்ச நாள்ல அறிவு வந்துருங்க அந்த அம்மா அந்த அம்மாக்கு ஒரு நம்பிக்கை நாம கருணாநிதி காலத்தில் இருந்து பார்த்தவர்கள் எனவே நமக்கு உறுதியாக தெரியும் இவனுக்கு எப்பொழுதும் அறிவு வராது வீட்டுல மிக்சி இருக்கக்கூடாது கிரைண்டர் இருக்கக்கூடாது வீட்டிலே வாகனம் இருக்கக்கூடாது உனக்கு வீடே இருக்கக்கூடாது புருஷன் இருக்கக்கூடாது உனக்கு புருஷனுக்கு அம்மா அப்பா இருக்கக்கூடாது உனக்கு மக்கள் வரி பணத்தை தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிற அயோக்கிய வேலையை திமுக செய்கிறது விஞ்ஞான பூர்வமான ஊழல் என்னன்னு புரியுதா பாட்டி மேல ஒரு புது செயலை புது காரியத்தை தொடங்க கூடாது என்பது சனாதன தர்மம் எப்படி ஒழிக்கிறான் பார்த்தீர்களா சனாதனத்தை தவறான தொழில் நடக்கிற வீட்டிற்கு போவதற்கு கூட திமுக காரர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை கோவிலுக்கு போகிறேன் என்று சொல்ல வெட்கப்படுகிறான் எங்களுக்கு புரியவில்லை எங்கெங்கே கொள்ளை அடித்தோம் எத்தனை காசை ஸ்டாலின் குடும்பத்திற்கு கொடுத்தோம் கிச்சன் கேபினட் மூலமாக வெளிநாட்டிலே பதுக்கப்பட்டிருக்கிற தொகையின் அளவு எவ்வளவு என்பதை அவர் வாய் திறந்து சொல்லிவிட்டால் திமுகவின் வரலாற்றில் அவர்களுக்கு முடிவுரை எழுதப்பட்டு இறுதி முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுவிடும் எல்லா கல்லூரிகள் முன்னாலும் எல்லா வீதிகளிலும் இன்றைக்கு கஞ்சா திறந்து விடப்பட்டிருக்கிறது எடப்பாடியார் ஆட்சி காலத்தில் எவ்வளோ கரண்ட் பில் கட்டணும் இன்றைக்கி எவ்வளோ கரண்ட் பில் கட்டுறோம் பால் விலை அன்றைக்கு என்ன இருந்தது இன்றைக்கு பால் விலை என்ன கட்டுமான பொருட்களின் விலை எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்குது அட தக்காளி வாங்கி திங்கிறக்கு துப்பில்லாத நிலைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது தானே அட ஸ்டாலினுடைய ஆட்சி காலம் பேரன்பு கொண்ட தொண்டர்களே தோழர்களே உங்கள் அனைவரையும் முதற்கள் வணங்குகிறேன் அண்ணா அவர்களினுடைய நூற்றி பதினைந்தாவது பிறந்த நாள் எனக்கு முன்னால் அண்ணன் பேசியதைப் போல நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் வாழ்ந்தாங்க நம்ம அம்மா அப்பா பெரியவங்க வாழ்ந்தாங்க அவங்க மறைஞ்சாங்கன்னு சொன்னா ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் அவர்களை நினைவு கூறுவோம் ஒரு தலைமுறைக்கு நினைவு கூறுவோம் அதன் பிறகு அந்த படம் வீட்டில் இருக்கும் அடுத்த தலைமுறை வந்தால் அந்த படம் கூட எடுத்து விடுவார்கள் ஆனால் ஒரு மனிதர் வாழ்ந்து மறைந்து ஐம்பது ஆண்டுகளை கடந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலே மறைந்து போன ஒரு மனிதனினுடைய பிறந்த நாளை அவர் மறைந்து ஐம்பது ஆண்டுகளை கடந்த பிறகு தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டாடுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த மனிதன் வாழ்ந்த காலத்தில் எவ்வளவு பேரற்புதமான வாழ்வை வாழ்ந்திருப்பார் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அண்ணா என்கிற பெயர் இன்றைக்கு சொல்லுகிற போதும் தமிழ்நாடே அதிருகிறது அதுதான் உண்மையாக இருக்கிறது பல பேருக்கு அண்ணாவின் பெயரை சொன்னாலே சங்கடமும் ஏற்படுகிறது நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மாவட்ட செயலாளர் சொன்னதைப் போல அண்ணாதிமுக காரர்கள் அதுவும் குறிப்பாக புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் அண்ணாவின் பெயரை ஒவ்வொரு நாளும் பல கோடி முறை உச்சரிக்கிற வாய்ப்பை தமிழ் மண்ணிலே உருவாக்கிவிட்டு போயிருக்கிறார் அது மறையாத பெயராக நிலைபெற்று நிற்கிறார் அண்ணா முதலமைச்சராக போது என்ன செய்தார் அண்ணா முதலமைச்சரானதே பெரும் வரலாறு முதலமைச்சரான பிறகு இன்றைக்கு நம்முடைய மாநிலத்தின் பெயர் தமிழ்நாடு என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வருகிறேன் இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என பெயர் கொடுத்தவர் மரியாதைக்குரிய பெருந்தகை அண்ணா அண்ணா ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் சங்கரலிங்கனார் என்கிற பெருமகன் எழுபத்தி ஆறு நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் தமிழ்நாடு இந்த சென்னை மாகாணத்திற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் வையுங்கள் என்று கேட்டு எழுபத்தி ஆறு நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்து செத்தே போனார் அவர் மறைந்த போதும் கூட அந்த பெயரை கொண்டு வர முடியவில்லை ஆனால் அண்ணா முதல்வரான போது சென்னை மாகாணத்திற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைத்தார் அண்ணா கட்சி தொடங்கியது அடிப்படையில் எதற்காக ராயபுரம் மனோ அவர்கள் பேசுகிற போது அழகாக குறிப்பிட்டு சொன்னார் நமக்கு தான் தகுதி இருக்கிறது அண்ணாவை கொண்டாட என்று சொன்னார் அண்ணா திமுக காரனுக்கு தான் தகுதி இருக்கிறது திமுகவுக்கு தகுதி இல்லை ஏன் இல்லை தெரியுமா அன்பான மக்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அண்ணா கட்சி தொடங்கியதற்கு காரணமே பண்ணையார்கள் கையில் மிட்டா மிராசுகள் கையில் இருக்கிற அதிகாரத்தை சாதாரண குடியானவனின் கையிலே கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் ஏழை வீட்டின் குடிசைக்குள்ளே நாட்டின் அதிகாரம் வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் கட்சியை தொடங்கினார் பண்ணையார்களை ஒழிக்க வேண்டும் என்று தொடங்கிய திமுக புதிய பண்ணையார்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறான் கருணாநிதி கருணாநிதிக்கு பிறகு அவர் மகன் ஸ்டாலின் அவனுக்கு பிறகு அவருடைய மகன் உதயநிதி 
இன்றைக்கு இந்த திமுக காரனை பார்த்தால் நமக்கே பரிதாபமாக இருக்கிறது இன்ப நிதி வரைக்கும் போஸ்டர் அடிக்கிறான் பெருத்த மனவர் தந்த அதிமுக எங்கே கூட்டம் போட்டாலும் நாம் எல்லாம் இப்படி உட்கார்ந்து கேட்கிறோம் இந்த சந்தக்குள்ள தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா திமுக அவர்களுக்கு கொஞ்சம் வெட்கம் அட இந்த கட்சிக்கு ஓட்டு கேட்டமே ரெண்டரை வருஷத்துக்கு பிறகு இவன் இருக்க பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலைக்கு நம்மளால தலை காட்ட முடியலேன்னு நினைக்கிறான் ஒரு குடும்பம் இந்த நாட்டை சூறையாடுகிறது சுரண்டி கொழுக்கிறது கருணாநிதியின் குடும்பம் இந்த திமுக ஆட்சி கருணாநிதியினுடைய குடிப்ப ஆட்சி அழிய வேண்டும் என்று அண்ணாதிமுக காரன் ஆசைப்பட்ட காலம் எல்லாம் போய் திமுக காரனே ஆசைப்படுகிறான் இந்த பாவிகள் என்று தொலைவார்கள் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிற நிலை காரணம் பண்ணையார்களை உருவாக்கி வைத்து விட்டான் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அன்பு சொந்தங்களே சாதாரண மக்கள் கையில் அதிகாரம் வர வேண்டும் என்று அண்ணா கட்சி தொடங்கினாரே அவன் சாதாரண மக்கள் கையில் இருந்த அதிகாரத்தை பண்ணையாரிடம் கொடுத்தான் திமுக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சேலம் மாவட்டத்திலே சாதாரண சிலுவம்பாளையத்திலே கிளை செயலாளராக தன்னுடைய பொறுப்பை தொடங்கிய ஒரு மனிதரை இந்த கழகத்தினுடைய பொது செயலாளர் என்கிற உச்ச உயரிய நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த நாட்டின் முதலமைச்சராக ஆக்கி காட்டிய இயக்கம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்முடைய புரட்சி தமிழர் இடம் இன்றைக்கு முதலமைச்சராக நம்முடைய பொதுச் செயலாளராக நிற்கிறார் என்றால் யோசிச்சு பாருங்க அண்ணாவை கொண்டாடுவதற்கு யாருக்கு தகுதி இருக்கிறது சாமானிய மக்களின் கைகளிலே அதிகாரத்தை கொடுத்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு தான் தகுதி இருக்கிறதை ஒழிய திமுகவுக்கு திமுகவுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற தகுதி எல்லாம் ஒரே ஒரு தகுதிதான் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொள்ளையடிப்பது நமக்கு தெரிகிறதோ இல்லையோ திமுக காரர்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்து விட்டது இனி ஒரு முறை நாங்கள் ஆட்சிக்கு வர மாட்டோம் அவன் தெளிவா இருக்கிறான் எனவே இந்த முறை கிடைத்த வரைக்கும் சூறையாடுவான் அதுக்கு மேல நீங்க ஏதாவது கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இப்ப இங்க இந்த மேடையிலே பேசியவர்களினுடைய பேச்சு எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அண்ணாதிமுக மேடை மாலை நேரத்து பல்கலைக்கழகமாக மாறி இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசினார்கள் அண்ணன் ராயபுரம் மனோ அவர்கள் பேசுகிற போது இந்த நாட்டில் இருக்கிற இங்க இருக்கிற மக்களுடைய பிரச்சனை என்னன்னு பேசினார் மின்சார கட்டண பிரச்சனை இங்க இருக்கிற பிரச்சனை அண்ணன் பாலகங்கா அவர்கள் பேசுகிற போது தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டு சேர்க்கப்பட வேண்டிய செய்தியை பேசினார் குடிசை மாற்று வாரியங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு மக்களுக்கு குடியிருக்கிற வீடு கொடுக்கிற இடத்துல எவ்வளவு ஊழல் நடக்குதுன்னு யாராவது ஒரு திமுக காரன் மக்கள் பிரச்சனையை பேசுகிறானா ஸ்டாலினுடைய மகனை பேச சொன்னால் திடீர் என்று இத்தனை பிரச்சனை இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கிடக்கிறதெல்லாம் கிடக்கு கிளவி தூக்கி மனையில் வையும் கேட்டுக்கிறீங்களா அந்த பழமொழி அதை போல இத்தனை பிரச்சனை இருக்கிற நாட்டிலே சனாதனத்தை ஒழிப்பேன் செய்தியாளர்கள் வேறு நம்மோடு மைக்க தூக்கிட்டு ஓடியாடுறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் நாங்க ஏனப்பா சொல்ல வேண்டும் அவன் தடம் போகாதனாயும் பேசுகிறான் அதையே நாங்கள் பேச வேண்டும் சனாதன ஒழிப்பு நம்ம மக்களுக்கு யாருக்கும் புரியல என்னையா ஒழிக்கிற வடக்க இந்து மதத்தையே அவன் சனாதன மதம் தான் சொல்றான் பொங்கி எழுந்துட்டாங்க பொங்கி எழுந்தது மட்டும் இல்ல வழக்கமா எதிர்கட்சிக்காரன் தானே திட்டுவான் இந்த முறை கூட்டணி கட்சிக்காரனே திட்டுறான் மேற்கு வங்கத்திலே மம்தா பானர்ஜி சொல்லுகிறது உதயநிதி ஸ்டாலினா சின்ன பையன் கொஞ்ச நாள்ல அறிவு வந்துருங்குது அந்த அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை நாம கருணாநிதி காலத்தில் இருந்து பார்த்தவர்கள் எனவே நமக்கு உறுதியாக தெரியும் இவனுக்கு எப்பொழுதும் அறிவு வராது சனாதனத்தை மூட நம்பிக்கையை ஒழிப்பேன் என்று சொல்லுகிறேன் இந்த அயோக்கிய கூட்டம் உண்மையில் ஒழித்து இருக்கிறதா அன்பான சகோதரர் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப அந்த ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறான் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கற திட்டம் இல்லையா அம்மா எத்தனை பேருக்குங்க அம்மா வந்திருக்குது அக்கௌண்ட்ல ஆயிரம் ரூபாய் எத்தனை பேருக்கு வந்து இருக்குது ஒரு ஆளுக்கும் வராது ஆட நம்மளுக்கு வெள்ளினா பரவாயில்ல நாம மானத்தோட என்ன நடந்தாலும் இரட்டை இலை தான் எங்கள் அம்மா தான் புரட்சி தலைவி தான் என்று சொல்லி உறுதியாக நின்ற கூட்டம் நமக்கு வரலினா பரவாயில்ல திமுக ஓட்டு போட்டவனுக்கே வரல தகுதியுடையவர்களுக்கு தான் தருவோம் அது என்னடா தகுதின்னு நாங்களும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் இரண்டரை ஆண்டு காலமாக இன்றைக்கு வரைக்கும் அவனால் சொல்ல முடியல கடைசியில் இப்ப தகுதியுடையவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான் ரொம்ப வறுமையா இருக்கணும்னா வீட்டில் மிக்சி இருக்கக்கூடாது கிரைண்டர் இருக்கக்கூடாது வீட்டிலே வாகனம் இருக்கக்கூடாது உனக்கு வீடே இருக்கக்கூடாது புருஷன் இருக்கக்கூடாது உனக்கு புருஷனுக்கு அம்மா அப்பா இருக்கக்கூடாது உனக்கு அனாதை பயலாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் இவனுடைய தகுதியை செட் பண்ணான் ஆனால் இன்றைக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு அம்மா பேட்டி கொடுக்குறாங்க தொலைக்காட்சியில் முதலமைச்சர் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாருங்க வந்துருச்சு மதியம் வந்து இப்போ சாயந்தரத்துக்குள்ளே வீடு கட்டுற வேலையெல்லாம் தொடங்கிட்டோம் ஆயிரம் ரூபா வந்துருச்சு இல்லை வீட்டை கட்டி போடலாம்னி தொடங்கிட்டோன்னு சொல்லுது அந்த அம்மா பின்னாடி பார்த்தா நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சில் எல்இடி டிவி இருக்குது வீட்டுக்குள்ள சோஃபா செட் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது
நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு மேலாக இருக்கிறேன் எப்படி அந்த பெண்களுக்கு கொடுத்தார் ஏமாற்றுகிறான் மக்கள் வரி பணத்தை தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிற அயோக்கிய வேலையை திமுக செய்கிறது அதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு இப்படி கொண்டு கொடுத்துருக்கிறான் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறோம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கறோம் சொன்னவே இன்னைக்கு தகுதிக்கு வந்துட்டான் சரி அதுதான் வந்தானே எப்பப்பா கொடுப்ப பதினஞ்சாம் தேதி கொடுத்துருவேன் எப்படி கொடுப்ப நேரடியா பேங்குக்கே போட்டுருவேன் எல்லா வங்கி கணக்குக்கும் பேங்குக்கும் போகுதான்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு ரூபாய் அனுப்பி பார்த்தானுங்க ஒரு கோடி அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளவு அனுப்புனா ஒரு ரூபா அதுல பல பேர் எனக்கு ஒரு ரூபா வந்துருச்சுன்னு படம் பேரை போட்டு கொண்டு இருந்தார்கள் அதுல தொண்ணூறு லட்சம் பேருக்கு ஒரு ரூபா போக வேண்டிய இடத்துல தொண்ணூறு விசா நிறுத்திட்டு பத்து விசா போயிருக்கு விஞ்ஞான பூர்வமான ஊழல் என்னன்னு புரியுதா ஒரு ரூபா அனுப்புறதுக்கு பதிலாக பத்து பைசா அனுப்பி இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இப்ப நாங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டோம் அதுல முதலமைச்சர் என்ன சொல்லுகிறார் பதினஞ்சாம் தேதி வர வேண்டிய ஆயிரம் ரூபாய் பதினான்காம் தேதியே வந்து விட்டது கேட்டீங்களா இல்லையா அடுத்த மாசம் எப்போ வரும் அடுத்த மாசம் பதினஞ்சாம் தேதி தான் வரும் இந்த திட்டத்தை தொடங்குகிற போது என்ன சொன்னாய் அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தருவோம் என்று சொன்னாய் அண்ணா பிறந்த நாள் என்றைக்கு பதினைந்தாம் தேதி அப்புறம் ஏன் நீ பதினான்காம் தேதியே கொடுத்தாய் ஏன் தெரியுமா பதினான்காம் தேதி அமாவாசை பதினஞ்சு பாட்டிமை பாட்டிமையில ஒரு புது செயலை புது காரியத்தை தொடங்க கூடாது என்பது சனாதன தர்மம் எப்படி ஒழிக்கிறான் பார்த்தீர்களா சனாதனத்தை இவன் தான் சனாதனத்தை ஒழிக்கிறேன் என்று நமக்கு முடி முதல் அடி வரை முழுவதும் பொய் 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 அதுதான் திமுக தவறான தொழில் நடக்கிற வீட்டிற்கு போவதற்கு கூட திமுக காரர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை கோவிலுக்கு போகிறேன் என்று சொல்ல வெட்கப்படுகிறான் எங்களுக்கு புரியவில்லை அப்ப ஏமாற்று வேலை சனாதனமா பொய் எதை கேட்டாலும் பொய் அன்பு மக்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நேரம் ரொம்ப நமக்கு இல்லை நம்ம செய்யல சில செய்திகளை மட்டும் சொல்கிறேன் இவனுடைய ஆட்சி வந்த காலத்தில் இருந்து இந்த நாட்டை சுரன்றான் அம்மாவின் ஆட்சி காலத்திலே நம்முடைய புரட்சி தமிழர் எடப்பாடியார் அவர்களின் ஆட்சி காலத்திலே கால்கை முறித்து வீசப்பட்டிருந்த ரவுடி கும்பல் இன்றைக்கு தெருவிலே இறங்கிவிட்டது கூலிப்படைகளினுடைய ஆதிக்கம் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்படுகிறது எனக்கு முன்னாள் பேசிய சகோதரர் சொன்னார் என் வீட்டின் முன்னால் உட்கார்ந்து ஏனடா மது குடிக்கிறாய் என்று கேட்ட பாவத்திற்கு நான்கு பேரை வெட்டி சாய்த்து விட்டான் ஒரு குடும்பத்தையே அழித்து விட்டான் அதிலும் அந்த அம்மா வயசான அம்மாவனுடைய இந்த கையை தனியா வெட்டி போட்டான் அந்த கைய போய் பாருங்க ஐயா உழைச்சு 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 அந்த கை அப்படியே பழு பேரி போயிருக்கிற அந்த கை அப்படியே வெட்டி போட்டு போயிட்டான் தனியா இந்த ரவுடி கும்பல் இன்றைக்கு வெளியே வந்து இந்த ஆட்டம் போடுகிறது என்றால் யார் கொடுத்த தைரியம் யார் கொடுத்த தைரியம் இது கள்ளச்சாரா எங்காச்சி இருபத்தி ஐந்து பேர் செத்து போய்விட்டா கள்ளச்சாராயத்தில் இருபத்தஞ்சு பேர் செத்து போனா டாஸ்மாக் சாராயமே கள்ளச்சாராயம் தான் என்பதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற உண்மையான உண்மை டாஸ்மாக்குள்ளேயே கள்ளச்சாராயம் தான் விற்கிறான் அந்த டாஸ்மாக்கில் பத்து ரூபா வாங்கி ஒரு கோட்டர் பாட்டிலுக்கு எவ்வளவு பத்து ரூபா எச்சா வாங்கி வாங்கி பல கோடி சம்பாதிக்க முடியுங்கிற விஞ்ஞான ஊழலை இன்றைக்கும் நிரூபித்திருப்பவன் நமக்கு எல்லாம் தெரிந்தவர் தான் என்ன செய்வது இடம் மாறி போனால் குதிரையும் கழுதையாகி போகும் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஏற்பட்ட நிலை அதுதான் இன்றைக்கு கொண்டு போய் உள்ளே வைத்திருக்கிறான் அண்ணன் சொன்னதை போல ஒரு அமைச்சர் இன்றைக்கு சிறையிலே இருக்கிறார் சிறைக்கு போனவனிடம் அமைச்சர் வர பொறுப்பை ஏன் எடுக்க முடியவில்லை ஏன் எடுக்கல எடுத்தா எங்கெங்கே கொள்ளையடித்தோம் எத்தனை காசை ஸ்டாலின் குடும்பத்திற்கு கொடுத்தோம் கிச்சன் கேபினட் மூலமாக வெளிநாட்டிலே பதுக்கப்பட்டிருக்கிற தொகையின் அளவு எவ்வளவு என்பதை அவர் வாய் திறந்து சொல்லிவிட்டால் திமுகவின் வரலாற்றில் அவர்களுக்கு முடிவுரை எழுதப்பட்டு இறுதி முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுவிடும் அவ்வளவுதான் திமுக எனவே செந்தில் பாலாஜியை காப்பாற்ற துடிக்கிறான் எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல் அம்மா இத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை இந்த பொங்கல் பரிசுன்னு ஒண்ணு கொடுத்தான் நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு நம்ம பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்த போது முதலமைச்சராக இருந்த போது பொங்கல் பண்டிகை வந்தது கொரோனா முடிந்து வந்த பொங்கல் பண்டிகை அது வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் பண்டிகை காலம் வருகிறது சாதாரண மக்கள் பண்டிகையை கொண்டாட முடியாதபடி இருப்பார்கள் மக்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்லை அந்த சாதாரண மக்கள் வீட்டிலே இருக்கிற குழந்தைகள் பக்கத்து வீட்டு குழந்தைகள் கொண்டாடுகிற போது ஏங்கி போய்விடுவார்கள் அவர்களும் இந்த பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு ரேஷன் கார்டுக்கும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயை கொண்டு வந்து கொடுத்த இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்முடைய புரட்சி தமிழர் எடப்பாடியார் உண்மையா இல்லையா 
அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கூட எப்படி கொடுத்தார் கவர்ல வச்சு கொடுக்க வேண்டாம் சொல்லிட்டாங்க அண்ணன் தொடங்கி வச்சிருப்பாங்க திட்டத்தை கவர்ல வச்சு கொடுத்தா ஒரு நோட்டை அங்க கடைசியா வைக்கிற எடுத்து வச்சுட்டான் கூட அது அரசுக்கு கெட்டவையர் வந்துவிடும் என்று சொல்லி ஐந்து நோட்டை காட்டி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கையிலே கொடு என்று சொன்னார் தமிழ்நாடு முழுவதும் கொடுத்தார்கள் திமுக காரர்கள் அவர்கள் தான் முன்வரிசையில் நின்று வாங்கினார்கள் அது ஒன்றும் தவறும் கிடையாது கொடுத்தோம் அன்றைக்கு நாம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொடுக்கும் போது ஸ்டாலின் சொன்னார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு எல்லாம் பத்தாது ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் இன்னும் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துருங்க அப்பதான் சரியாகும் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்தாச்சு இன்னொரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்தா ஐயாயிரம் சரியா போகும் நாம் அப்பொழுது நினைத்தோம் ஆட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறும் ஆயிரத்தி ஐநூறும் நாலாயிரம் என்பது கூட தெரியாத ஒரு தற்குறியா இந்த நாட்டில் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கிறார் என்று நினைத்தோம் இன்றைக்கு பார்த்தால் காலத்தின் கோலம் அவரே முதலமைச்சராகி அமர்ந்திருக்கிறார் ஆனால் என் அன்பு சொந்தங்களே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஸ்டாலின் கணக்கு தெரியாமல் சொல்லவில்லை கணக்கு தெரிந்துதான் சொல்லி இருக்கிறார் நமக்குத்தான் புரியவில்லை திமுக காரன் ஐந்தாயிரம் கொடுத்தால் ஆயிரத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு நாலாயிரத்தை தான் கொடுப்பது அவனுடைய அவனுடைய பழக்கம் அந்த கணக்கு ஸ்டாலின் சொன்ன கணக்கு அப்படி எல்லாம் கேட்டவன் இன்றைக்கு நமக்கு வந்து கொடுத்தான் இல்லையா இந்த பொங்கல் பரி சம்மா ஞாபகம் இருக்குதுங்களா வெள்ளம் கொடுத்தான் அப்படியே ஒழுகி வந்துருச்சு வெள்ளம் குடுறான்னு கேட்டா வெள்ளம் கொடுக்கறான் ஓடுது என்னையா வெள்ளம் இப்படி இருக்கிறதே ஆனா மிளகு கொடுத்தாய் மிளகுக்குள்ளே பார்த்தால் வெறும் பப்பாளி விலை விதைகளாக இருக்கிறதே கேட்கிறோம் தொலைக்காட்சியில் விவாதத்தில் உட்காந்து நாங்க கேட்கிறோம் அண்ணாதிமுகவில் இருந்து கேட்கிறோம் ஏயா இப்படி ஒரு வெள்ளத்தை என் மக்கள் பார்த்ததே இல்லை ஐயான்னு திமுகவை சேர்ந்த ஒரு அறிவாளி என்னை பார்த்து கேட்கிறார் இந்த விவாத நிகழ்ச்சியிலே கேட்கிறார் வெள்ளம்னா ஒழுகத்தான் செய்யும் வெள்ளத்தோட மெல்டிங் பாயிண்ட் தெரியுமா உனக்குன்னு கேட்கிறான் என்னை பார்த்து நானே பிசிக்ஸ் வாத்தியார் தான் காலேஜில் எல்லாம் நான் பிசிக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்து வைக்கிறேன் என்னென்னமோ மெல்டிங் பாயிண்ட் படிச்சுக்கிறேன் வெள்ளத்தோட மெல்டிங் பாயிண்ட் எனக்கு தெரியல ஐயா என் அன்பு சொந்தங்களை நாம் சிரிக்கிறோம் நான் உங்களுக்கு உண்மை சொல்லுகிறேன் அதில் பரிசிலே மட்டும் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாயை ஊழல் செய்த அயோக்கியர்களினுடைய ஆட்சி இந்த மண்ணிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த முகமுடியை கிழித்தறிந்து வெளியே சொன்னவர் நம்முடைய புரட்சி தமிழர் எடப்பாடியார் அவர்கள் அண்ணாதிமுக பேசிய பிறகுதான் இன்றைக்கு அது வெளியே தெரிய வந்தது அப்படின்னா இவனுடைய ஆட்சி காலத்திலே சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது தெருக்கள் தோறும் கஞ்சா விற்பனை நடக்கிறது உண்மையா இல்லையா உண்மையா இல்லையா எல்லா கல்லூரிகள் முன்னாலும் எல்லா வீதிகளிலும் இன்றைக்கு கஞ்சா திறந்து விடப்பட்டிருக்கிறது போதை பொருட்களுக்கு பழக்கத்திற்கு கல்லூரி மாணவர்கள் ஆளாகிற அந்த காட்சி இன்றைக்கு அதிகரித்திருக்கிறது தமிழ்நாடு முழுவதும் கத்தியும் பட்டாக்கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுகிற காட்சிகளை பார்க்க தொடங்கி இருக்கிறோம் பெண்கள் இன்றைக்கு சுதந்திரமாக நடைமாட முடியவில்லை என்கிற நிலை வந்திருக்கிறது ஆனா பெண்கள் நடமாட முடியவில்லை என்பதல்ல பெண்களை பாதுகாப்பதற்காக தமிழ்நாட்டில் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மகளிர் காவலர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லை பெண் போலீஸ்க்கு பாதுகாப்பு இல்லை இதே போல ஒரு கூட்டம் திமுக காரன் போடுகிறான் இந்த மேடையிலே கனிமொழி அமர்ந்திருக்கிறார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முதலமைச்சரின் தங்கச்சி அந்த கூட்டத்திலே ஒரு பெண் காவல்துறை அதிகாரி அந்த அம்மா பாதுகாப்புக்காக நிற்குது போலீஸ்லாம் நம்ம பெருசா நம்ம வீட்டு புள்ள தான் போலீஸ் இருபத்தி மூணு வயசு அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம வீட்டு புள்ள அந்த பிள்ளைக்கு காவல்துறை அதிகாரிக்கு யூனிஃபார்ம்ல நிக்கிற பெண் அதிகாரிக்கு பாலியல் சீண்டல் கொடுக்கிறான் ஒரு நாய் அம்மா காலமாக இருந்தால் அடுத்த நொடி கையும் காலும் உடைக்கப்பட்டு வாழ்க்கை முழுவதும் முடமாக்கப்பட்டு தெருவிலே போடப்பட்டிருப்பான் யார் செய்திருப்பார் நின்றிருந்த காவல்துறை அதிகாரியே செய்திருப்பார் அந்த அளவிற்கு தைரியம் அன்றைக்கு காவல்துறை அதிகாரிக்கு இருந்தது ஆனால் நான் இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் காவல்துறை அதிகாரிகளே வெட்கி தலை குடிக்கிற அளவிற்கு அவர்களுடைய காக்கி சட்டையிலே கருப்பு வண்ணத்தை ஊற்றிவிட்டதை போல இரண்டு நாட்கள் காவல்துறை பெண் அதிகாரியை தொட்ட நாயை எதுவும் செய்ய முடியவில்லை எடப்பாடியார் அறிக்கை விட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் நாங்கள் போராட்டத்தில் இறங்குவோம் என்று சொன்ன பிறகுதான் கைது செய்தான் எப்படி இருக்கிறது பார்த்தீர்களா சட்டம் ஒழுங்கு லட்சணம் போலீஸ்காரங்க உண்மையிலேயே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நாம நாம எல்லா மாவட்டத்துக்கும் பயணிக்கிற போது எங்காவது கார்ல வந்து பார்த்துட்டாங்கன்னா நம்ம கொடியை பார்த்துட்டாங்கன்னா போலீஸ் அதிகாரிகள் சொல்றாங்க சார் எப்படியாவது ஏதாவது பண்ணி எல்லாரும் சேர்ந்து மறுபடியும் எடப்பாடியார முதலமைச்சர் ஆக்கிருங்க சார் அண்ணாதிமுக ஆட்சியை எப்படியாவது கொண்டு வந்து விடுங்கள் சார் இவனுக்கு கூட முடியல சார் சொல்லுவது யார் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஏன் அவர்களும் சுதந்திரமா செயல்பட முடியல அவர்களுக்கான மரியாதையும் இல்லை என்றால் சகல விதத்திலும் இவன் நம்மை
இரட்டை இலைகள் உயர்ந்தால் மட்டும்தான் இந்த இழி நிலையை தமிழ்நாட்டிலே இருந்து ஒழிக்க முடியும் என்றால் நாம் தான் களத்திற்கு வந்தாக வேண்டும் அடுத்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது எழுதி வச்சுக்கோங்க அதிமுக காரன் நெஞ்சை நிமிர்த்தி சொல்லுங்கள் நாற்பதுக்கு நாற்பதும் வெற்றி அடைவோம் அடுத்த ஆண்டு அண்ணா பிறந்த நாளை நாம் கொண்டாடுகிற போது நாற்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாராளுமன்றத்திற்குள்ளே அனுப்பியது என்கிற செய்தியோடு வெற்றி செய்தியோடு நாம் கொண்டாடுவோம் அதுதான் நாம் எழுத போகிற வரலாறு உறுதியா வெல்லுவோம் தமிழ்நாடு முழுவதும் வெல்லும் நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் பாலகங்கா இல்லை இல்லைங்க என்னோட தொகுதியில் நான் வேட்பாளர் நிறுத்தலையும் சொன்னார்னு வைங்க மக்கள் விட மாட்டாங்க கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போயிருவாங்க அண்ணா டெபாசிட் கூட நாங்கள் கட்டுறோம் தயவு செய்து இந்த முறை நிறுத்துங்கண்ணா இவங்க வா இவனவளுடைய ஆட்சியில் எங்களால் வாழ முடியவில்லை என்று சொல்லி மக்கள் இன்றைக்கு துன்ப சேற்றிலே உழல்கிற அந்த காட்சியை பார்க்கிறோம் நீங்கள் மக்களிடம் பேசணும் இந்த கூட்டத்தோட நோக்கு அது தான் நீங்கள்லாம் போய் மக்களிடம் பேசணும் என்ன பேசணும் எடப்பாடியார் ஆட்சி காலத்தில் எவ்வளோ கரண்ட் பில் கட்டணும் இன்னைக்கு எவ்வளோ கரண்ட் பில் கட்டுறோம் பால் விலை அன்றைக்கு என்ன இருந்தது இன்றைக்கு பால் விலை என்ன கட்டுமான பொருட்களின் விலை எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்குது அட தக்காளி வாங்கி திங்கிறதுக்கு துப்பில்லாத நிலைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது தானே அட ஸ்டாலினுடைய ஆட்சி காலம் இத்தனாயிரம் கோடிகளை சுரண்டி கொளுத்தவர்களே அண்ணன் சொன்னதை போல முப்பதாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடின்னா நம்ம மக்கள் புரியறது இல்லை என்னமோ சொல்றான் சொல்றான் நமக்கு என்ன அந்த கோடியெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அத்தரை காசையும் திருடி இருக்கிறான் திருடி வளர்த்த அந்த கட்சி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை சூறையாடி கொண்டிருக்கிறது ஒரே ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இரட்டை இலை என்கிற வாய்ப்பு எடப்பாடியார் என்கிற மாபெரும் தலைவரின் கடங்களிலே இருக்கிற வாய்ப்பு நம்பிக்கையோடு இருங்கள் நாற்பதற்கு நாற்பதும் வெல்ல வேண்டும் பிரச்சாரத்தை தொடங்குங்கள் கட்டாயம் வெற்றி பெறுவோம் நாளை நமது நாற்பதும் நமது நம்பிக்கையோடு கலைந்து செல்ல வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க